Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, quem tá falando é o Bruno e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre The Last of Us 2 Por que a gente vai falar de The Last of Us 2? Porque a gente fez uma série de vídeos, a gente começou com God of War, falando o que a gente espera de God of War Ainda vai ter mais coisas sobre o jogo, diga-se de passagem Só que a gente foi chegando em alguns pontos muito interessantes, como por exemplo, quando que o novo God of War vai ser lançado E esse ponto puxa uma outra coisa que tem menção ao PS5 Então se você não viu esses dois vídeos, veja esses dois vídeos que estão no canal, são os últimos vídeos que foram lançados E aí, quando a gente começa a conversar sobre... PS5, a gente aborda um tema muito interessante que é The Last of Us 2. Por que The Last of Us 2? Porque existem alguns rumores dizendo que existem, como é que eu vou dizer, umas teorias de quando esse jogo vai ser lançado, já que a gente não tem uma data definitiva até o momento, tá? E eu vou decidir passar essas teorias pra vocês, pra gente começar a conversar sobre isso e criar aquela discussão que tá rolando nos outros vídeos, que tá sendo muito da hora pra gente criar uma comunidade muito top é, pra conversar sobre jogos. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois dessa mensagem que eu preciso dar pra vocês. Se vocês gostam do canal, não esquece de clicar em gostei nos vídeos, vocês me ajudam demais, demais, demais com a divulgação, vocês não têm ideia disso, pra vocês é tipo 5 segundos e pra gente vale muito, muito, muito. Esse like que vocês dão Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho Porque com isso você não perde nenhum dos conteúdos que a gente estiver produzindo aqui pra vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre Death of Us 2 Vocês se lembram que o jogo foi anunciado há um tempinho já, né? Deve ter em torno de um ano e meio, dois, foi no, na Playstation Experience, etc Só que, depois a gente teve alguns trailers e nenhum dos trailers falava sobre... Um, uma data de lançamento específica, né? Foi quase como foi com God of War, que a gente só foi descobrir faltando dois, três meses para o lançamento, né? Os caras estão fazendo quase a mesma coisa porque deve ter dado resultados e muito provavelmente é o que vai acontecer. Só que eu comecei a pesquisar, falei, velho, quando é que vai sair esse negócio? Quando que eu posso, tipo, como que a gente vai poder ter uma ideia de quando esse jogo vai sair? Porque eu estou sedento para jogar a próxima, a próxima aventura da Ellie, é, sendo que The Last of Us 1 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, esse jogo é incrível. E aí o que eu achei foi o seguinte, eu achei várias pessoas falando que, primeiramente, os próprios desenvolvedores confirmaram que mais ou menos 50% do jogo estava pronto em 2017, no mês de dezembro de 2017, já faz mais de um ano, o que isso pode levar a crer que a gente deve estar no, pro no processo final de produção. Por quê? Porque o processo final de produção envolve muito playtesting, a gente viu com o próprio God of War que os caras testaram muitas coisas, eles foram balanceando, eles foram testando, tem uma série de playtesting para que o jogo fique perfeito, tá? É, e aí com isso os caras foram soltando vários gameplays, vários trailers, mas esses rumores, rumores foram tipo começando a deixar a gente meio preocupado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? É, uma dessas teorias falam que esse jogo, o Death of Us 2, vai ser lançado junto do PS5. Só que se isso acontecer, a gente não vai ver ele até pelo menos 2020, porque a própria Sony já confirmou que eles estão no período final do PS4 e que ainda tem um chão ainda, né? Pra, pô, a gente não viu nem, nem viu como é que é o PS5, velho. Se esse jogo for junto do PS5, azedou a bisnaga, porque a gente ainda tem um tempinho até ser anunciado e aí mais uns 5, 6 meses depois do anúncio até a gente ter o console novo, né? A gente sempre sabe que a Nintendo costuma abrir a próxima geração de consoles para a Microsoft e para a Sony virem com os próximos consoles de geração. Eles já fizeram isso com o Nintendo Wii, depois fizeram com o Wii U, depois fizeram com agora com o Switch. Então a gente já está perto de ter os próximos anúncios. Só que... É... Que nem a gente comentou no outro vídeo de quando que a gente vai ver um PS5, e justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo depois, eu acho que ainda leva um tempo, cara. Eu acho que a gente só vai ver um PS5 ano que vem pra meio do ano, lá pra, tipo, puta, junho, tá ligado? É, a minha aposta, se eu fosse apostar com relação a quando que a gente vai ver The Last of Us 2, eu acho que o jogo sai até o final desse ano. Eu não acho que o jogo é um título que é só pra PS5, eu acho que é um jogo que vai ser tipo o primeiro jogo da franquia, onde os caras lançaram o primeiro jogo, pegaram e falaram, beleza, temos o primeiro jogo aqui, vocês vão jogar, tal, é um jogo onde a base é feita no Play 3, que no caso vai ser pro Play 4, e quando lançar o PS5 a gente vai fazer uma versão que é remasterizada, totalmente focada no PS5, ou eles já devem estar fazendo isso, né, pra ser um dos títulos que vem junto do lançamento. Só que eu queria saber a opinião de vocês, você acha que esse jogo sai até o final do ano? Porque... Ah, eu, no fundo do meu coração, eu acho que isso vai rolar. Eu não acho que o jogo vai ficar tanto tempo assim mais em produção, até porque já vi algumas entrevistas dos caras falando que eles estavam... O jogo já é jogável do começo ao fim, tem várias coisas envolvendo esses, esse processo de desenvolvimento do jogo que é meio nebuloso pra gente que tá fora dele, né? O que eu consigo imaginar é o que eu falei pra vocês. O jogo tá passando por vários testes, 
pelo menos é o que eu imagino que esteja acontecendo, e que os caras estejam balanceando até ter um jogo muito redondinho, ter algo muito certinho para poder entregar para a gente, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês de novo, vocês acham que a gente vai ver esse jogo até o final do ano, ou você acha que só no que vem, ou tipo, pior, só depois com o PS5, que a gente vai poder botar as mãos? Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato de que quando eles lançaram aquele gameplay da Ellie é, em 2017, os caras, muitos desenvolvedores falaram que a forma como ele se movimenta, os gráficos, tudo aquilo não é possível de se atingir num PS4 Pro hoje com o que os caras têm de, de recursos gráficos. Por conta disso, muitos dos desenvolvedores acreditavam que esse jogo já fosse um jogo para PS5 e não para PS4, mesmo que fosse para o PS4 Pro. Então isso daí pode levar a crer que a gente só vai ver ele no PS5, apesar de que, que nem eu falei... No fundo, no fundo, eu acho que esse jogo vai sair uma versão, nem que seja uma versão com um pouco mais de downgrade antes da gente ter aquela versão que a gente viu na E3, é, com gráficos um pouco reduzidos para a gente poder ter pelo menos o um jogo em mãos, né? Um, um quanto antes, até porque o hype tem um prazo de validade. Se você não continua mostrando novidades, o hype uma hora acaba e você não tem. É, vai ser muito difícil de você voltar com esse hype na galera. Tá bom? Mas eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tão. Bater no martelo aqui, por enquanto o que todo mundo acha que vai sair até o final de 2019 ou metade de 2020 junto do PS5 se for rolar, o PS5 deve sair até o metade de 2020 pelo que a gente estava conversando, tá bom? Não esquece de colocar o seu comentário aqui embaixo falando quando você acha que a gente vai ver a próxima aventura de L. a gente ainda vai ter mais vídeos falando sobre The Last of Us 2, inclusive quero saber o que vocês querem saber sobre The Last of Us 2 para que eu possa pesquisar, para que a gente possa criar teorias legais sobre o jogo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, não esquece se eu gostei, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada aqui do canal. Valeu, falou e até a próxima. Fui!